呃，朋友们，大家好啊！这一期呢，我们又见面了啊。呃，咱们这个番茄呀，啊，定制已经有一段的时间了。那么现在呢，第一穗果这个花呢，已经是开花了。咱们很多的种植户啊，有没有注意到一个问题呢？就是有些农户啊，这个开花的数量啊，特别的少。这个开花的数量呢，是直接性的啊，决定了咱们产量做果的一个做果率。啊，这样的一个情况，那么这期啊，我们来聊一聊啊，怎么样啊，就是番茄，这个能促使多开花呢？啊，这期我们来聊一聊这个话题啊，怎么样促使这个番茄啊多开花呢？首先呢，我建议咱们朋友们啊，就是说您在防治这个白粉虱和病毒病的同时啊。呃，最好呢是加入一点这个硼元素啊，硼肥，就是螯合它的硼肥。呃，同时呢，还有加入一种什么呢？变氨基嘌呤啊。那么变氨基嘌呤呢，在番茄上的使用量啊，呃，基本上给它控制到十毫升啊这样的一个范围内呢，呃，就比较合适了。大家可以看看啊，呃。这个呢是我们用过变氨基嘌呤以后啊，基本上这个开花数量啊可以达到五到八朵花之间啊。你看这个一二三四五六啊，要想产量高，肯定就得多开花啊。所以说呢，建议啊就是每次开花之前呢去喷洒这个硼肥啊，呃一桶水就是三十斤的量。建议呢使用到十五到二十克的硼肥，同时呢加入十毫升的变氨基嘌呤。这是农大的一个试验基地，啊。两亩地吧，栽了有百十个菠菜的品种，看着很壮观呐。波期不一样，这边波期看什么时候播的，啊，九月二十五号这是直播的，那边早一点，再往东。就更早一点，我们去东边去看一下。这边是九月十五号直播的，影响要大很多了，基本上个别的都可以吃了。你看，确实啊，每一个品种差别还是比较大的。你看这个，这个叶片一看就是直立型的，这个就是趴地型的，每一个品种都有差别啊。这个颜色墨绿色，这个颜色稍微浅一点。这是九月十五号的，那边应该是九月一号左右的，去看一下，去看一下那边的。这边是九月六号直播的，啊，都已经长成了。这边九月六号播的稍微少一点。不同的菠菜品种，品种你看。外行人感觉到菠菜就是菠菜，实际上菠菜分了很多品种，分了很多类，有尖叶的，有圆叶的，啊、呃，这是从形状上分，还有直立性的，还有趴地性的，啊、呃，这是另外一个区分，还有是颜色有深颜色的，有浅颜色的，啊、呃，因为含的物质不一样，所以菠菜的叶片颜色也就不一样了，区别都比较大。我是比较喜欢吃这个趴地那种形状的菠菜啊，因为趴地的菠菜它这个，呃，叶片大，然后呢，它这个茎杆短，因为吃这个菠菜主要吃喜欢吃叶片，叶片发甜。而那些那些直立型的菠菜，你看这边是直立型的菠菜，叶片虽然说也不算小吧，但是感觉还是没有这种趴地型的叶片厚实，没有它厚实比较薄。再一个，它那个。叶柄啊，你看它的叶柄是比较长的，这就是我不喜欢吃那种直立型的一个主要的原因吧。看到这么多菠菜的品种，震撼吧！现在种这个冷棚的农户啊，哎，就是这种工棚的啊，没有棉被的农户啊，现在是比较难过。为啥呢？现在温度开始降低了，降低以后呢，这个大棚温度，尤其是夜晚温度，是一个很关键的点。那么现在对于我们来说，除了搭建二模以外呢，还要注意哪些事项呢？大棚温度，可以看一下我们这个大棚啊，这是从外面看大棚的放风口啊，站在这儿有一道这个绿色的一个绳子
。实际上是什么呢？实际上是啊，我们在这个封口的下面呢，又扯了一道这个薄膜啊，塑料薄膜。为啥要扯这样的一个塑料薄膜呢？首先呢，因为你这个秋冬季节啊，你放风，你这个封口是从下边，看见没啊？从下边。卷这个塑料薄膜，所以说你封口先放的位置肯定是是下边的位置，但是呢，你这个外面的空气，首先吹的话，肯定吹的是你你,你这个大棚下边土壤的那个地方，就会导致什么呢？会导致你这个土壤的温度啊迅速的降低，土壤温度降低以后呢，对你的根系啊是非常非常不利的，而我们呢。用蓬膜，就是这是塑料薄膜，在这个地方重新给它又那个加了一道，加了一道以后，你放风的情况下，你这个封口啊，随着这个薄膜往上卷，卷完以后，在卷到这个位置的时候，这个封口才露出来。那么进去里边交换的风呢，肯定是不会是那种地表的那种呃温度了，而是上层温度。这样的话，对你大棚里面这个作物啊，会有一个很好的一个缓冲作用。这个我不知道大家听明白了没有啊？啊，有条件的话弄两个封口，一侧弄两个封口，啊，没有条件的情况下，就像我们采用这种啊，加一道薄膜啊，一个保护屏障。这是郑州市的，看一下这是谁家的菜园？这一片。这是农大的试验基地，我们看看它种的有什么东西啊？这里边是全部是甘蓝啊，甘蓝的各个品种，上面都有牌子。这边是水果甘蓝，这个水果甘蓝特别好吃，我吃过。这一片啊，共计下来有十几个甘蓝的品种，每一个品种上面都挂有牌，可以看一下。这几个是松花菜。也是有，我看有四五个品种，松花菜，看一下，很漂亮的，常说的菜花。这是西葫芦啊，我看也有十几个，将近二十个西葫芦的品种。看这边结了啊，这个颜色的西葫芦，大家看过没有？墨玉色，这个品种大家应该不会陌生了，这个颜色的。这边是常见的一些白菜品种，也有几十个品种，你看，全部是白菜。见过这个品种的白菜没有？看看，黄颜色的啊，叶片是黄颜色的，这是他们的一个新品种，柔红二号。这边是萝卜，白萝卜，也是十几个品种，可以看一下。像这个这个萝卜的品种口感就非常好，这个品种。这边大家也不陌生啊，这是各种的。胡萝卜品种，这边呢又是那个西兰花的一些品种，看见了没？很漂亮